Pada hari pertama lagi yang dia suruh kita apa update uh, yang apps My Sejahtera tu uh, Saya dengan family dah daftar dan dah update uh, profil untuk yang vaksin tu Perlulah kita ambil vaksin ni untuk protect badan kita sebab dia untuk immune system kan So that kalau kata ramai-ramai yang ambil vaksin ni So kita boleh reach uh, herd immunity tu dengan lebih cepat Ah, ya, saya dah daftar melalui aplikasi Mazjatra. So, saya tengah tunggu untuk list lah untuk next step. I'm not sure lah because I have my reservations ah about the present vaccine. I have uh, quite a bad skin allergy. Don't know lah whether I'm, I'm uh, right to think that way lah. Okay, saya belum daftar sebab saya pesakit kanser. So, saya akan menjalani uh, rawatan bulan 4 untuk bone scan. Jadi, saya tak boleh buat apa putusan lagi. Saya kena bincang dengan doktor saya. Anak-anak dah, dah daftar dah semua. Kita tak membawa penyakit kepada orang lain. Itu lebih baik daripada kita membawa penyakit kepada semua orang. Tak kisah vaksin Pfizer atau Sinovac. Mana-mana yang penting dapat melindungi semua rakyat Malaysia. Bila kita dah dapat imuniti, dah dapat vaksin tu, Penyakit ni dah susah dah nak dekat-dekat kita so kita boleh jalani hidup macam biasa. And I'm a lawyer by profession. And we have studied in law a manufacturer should be willing to take uh, responsibility for their product. If you look at the famous case, Danny he was a Stevenson. Right? That's the case a lot Danny of England. So what I cannot understand is a manufacturer not one thing to be liable for any side effects or damages suffered by us ordinary citizens. To claim immunity is something against civil law. So if they can get around that, if the government passes a legislation to say that they will somehow the other guarantee that whatever side effect they would basically take care of us, I've got no problem with that. Kerajaan telah meluluskan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19. Kerajaan bersetuju untuk menyediakan dana permulaan sebanyak ringgit Malaysia 10 juta 